上午整点，吃饭了啊！走，吃饭去，走。哎，赫本，你可真行啊！为了记整点吃饭，你连闹钟都用上了你啊！那当然，你看咱们设计部一堆工作狂，没人提醒，连饭都不吃了。我是为大家着想，好吧？不跟你说了，我急着抢订单优惠呢。大忙人，啊，差不多了吧？到了吃饭时间了，走吧，一起去吧。不行，我工作还没有弄完呢。要不这样，你帮我叫个盒饭吧。行，那我帮你带回来。嗯吃饭了，吃完饭后，你陪我去一家甜点店，那边的点心啊，可好吃了。你去吃吧，我正忙着呢。那你什么时候忙完呀？不一定，也许不吃了吧。那怎么行？那要不我帮你带一个盒饭回来？好，谢谢啊。钟林哥，再见。啊，对不起，你们去吃饭。我在忙下一季新产品的事，嗯，总监你呢？哎，我没心情吃啊。采购部的人拿了一块布料给我，给我们评估做凉感仪，说是什么意大利的进口环保布料，要是用了的话就能够降低公司的成本。我还得评估它的数据呢。然后，凉感仪是什么样的布料啊？你有兴趣啊？药品在我车上，我们去看看。好啊。嗯。看看。这是什么材质啊？早上刚拿到，我还没仔细看呢。好像是聚酯纤维，但厂商加了专利技术，吸湿散热，加上制成环保，这是他们的数据。上面说制成节省排放量是百分之五十，排放二氧化碳是百分之六十。可是我刚刚才发现，一款去年进的环保色纱，它的排放量好像是百分之八十，降低二氧化碳的排放量是百分之七十啊！确定吗？公司有这个布料？我刚刚才看到的，而且还是国内厂商研发的。采购部不知道，可能是设计部自行带回的样本吧，可能是没有登录到公司的系统里。这样就太好了，这下不用舍近求远。待会你回去之后把布料找给我，我拿去回复采购部。嗯，没问题。哎，设计部这么多的布料，你都记得清清楚楚的，还有这些数据啊？你平常都这么用功，过目不忘啊？不是的，我也是碰巧看到，而且我是个小助理，不用功怎么行啊？怎么这么说啊？我觉得你的业务能力不会比那些专业设计师差啊。没准儿还可以到大学开个课，当个教授什么的。红英教授，<笑>总监，你别开玩笑了，我哪有那么老啊？<笑>白总监，我帮你这么大一个忙，可是你就请我喝这个呀？哎，晚上去 KTV 我请客，还跟我计较？<笑>哎，哎，阿姨，你小心一点啊！谢谢、啊。前面有东西。嗯，您是怎么了？我迷路了，我找不到家了。这样吧，你把地址告诉我，我送你回去吧。这这怎么好意思麻烦你呢？没关系的，来，你告诉我地址，我送你。走，谢谢啊。回来了。哎，倒水啊。嗯。小小，看见红衣了吗？没看到。啊。这
灵哥阿姨，你小心一点啊，马上就到了。好好，三单元是吗？对，这里就是三单元了，阿姨。哦，好，谢谢。我送您进去吧。不用了，等一会儿啊，我儿子他就下班回来了，他会照应我的。哎，姑娘，你放心，在我家呀，我就是闭着眼睛，我也知道怎么走。那阿姨，您就快回去吧。姑娘，你真善良。你这样的好人呐，一定会有好报的。谢谢你啊，谢谢阿姨。来，你慢一点啊。好，走慢一点。小心。周坤云小姐，你为什么盯着人家看啊？我有吗？怎么没有啊？你就是一直盯着人家看。你知道吗？我从小是被人领养的。小时候我走在大街上，看见那些叔叔阿姨眼神跟我对上，我就在想，他们会不会就是我的亲生父母？有时候我会想，他们为什么会不要我？是不是真的有什么苦衷，所以才会不要我？虽然我一直这么安慰自己，但是我下定决心，长大以后一定要努力去帮助别人。也许我帮助一个人，就能少一个像我这样的孩子。难道你不恨你的父母吗？小时候也恨过，可是我有时候会想，他们是不是真的来看过我？只是我不知道而已。如果他们来看我，能够看到我帮助别人，他们应该会为我高兴的吧？如果看到我过得很好，他们心里也不会很内疚吧？你放心，他们一定很开心，有你这么好的女儿。没想到红英这么善良，就算身世坎坷，也处处替别人着想。好了，总监，我们是不是该回去了？哇，都过了休息时间了，走走走走走。哎，你们有谁见到我仲林哥了？哦，没看到、啊，没看到啊！你不会打电话呀？打过了，他手机没带。可能去洗手间了吧？我去洗手间叫过了，也没有人。周玉慧，你不至于吧？你要吓到别人，没准说你性骚扰。赫本，你别乱说啊！不过话说回来，这红英也没来上班，这都已经过了吃饭时间了。哟，红英跟总监联袂失踪，这案情好像不单纯吧？这话你可别乱说。哎，希望来得及打卡。哎门关不了了，出去几个人吧。我们也很赶呢、啊，就是啊，就是啊。我
谁放的屁这么臭啊？好臭！你是不是？太臭了！真是！非逼我使用杀手锏。今天发生的事，你别让我爷爷知道，要不然他肯定掐死我。嗯，刚才发生的事情，千万别说出去。你放心，这只是个意外，没人看见的。手机也没带啊！啊，我去看布料了。跟周红英一起去啊！啊，我是在找下一季新产品的布料，所以去跟总监商量一下，耽误了一些时间。呃，红英啊，饭放在你桌子上了，赶紧趁热吃吧。啊，谢谢啊。啊。你的，谢谢啊。这个餐厅的盒饭特别好吃，我还特意给你带了大份呢。总监，你还是别吃太饱，留着肚子晚上吃吧，要不然晚上光看着我们吃还得买单，那多委屈啊。我才不怕呢，我有本钱吃啊。你还是担心你自己吧。啊，我干嘛自讨没趣，自己往枪口上撞啊？谢谢啊。干杯！欢迎加入！谢谢谢谢总监，谢谢谢大家。嗯嗯。红英，我只想说，从现在开始呢，设计部有你的加入变得不一样了。希望我们大家共同努力，共创佳绩。谢谢总监，多多指教。不客气。喂喂喂喂喂。红英，红英，红英，红英，我为了你，为了今天这个振奋人心的时刻，我特地为你谱了一曲，你要仔细听哦。嗯。昨天的风雨已成过去，今天的阳光因为有你。红英，红英，往事不要再追忆。红英，红英，从此以后我陪着你。太好了，好！喜欢吗？喜欢你再多听一首。哎，不是，如果不是，哎，够了，够了，哎，够了，够了，够了，真真真的够了。怎么会呢，总监？我现在兴致刚起来，源源不断的灵感往我脑子里涌啊涌啊涌啊。如果不是遇见你，我怎么知道什么叫做勇气？我，哎，嗯，嗯嗯嗯，玉慧，你的脚真长。啊！哎，老大，你怎么了？来来来来来来，我扶你，我扶你，慢点啊，慢点，慢点，慢点。嗯，哎呀，见好就收嘛，你看，行了你。哎，那
给你。这是什么？打开来看看就知道了。这是。我用你的设计思维也做了一条手链给你。我记得你跟我说过，你的手链是一条会说故事的手链，所以我现在重新送给你一条，让你说自己的故事。谢谢你啊，不客气。神秘兮兮的，你们到底说什么啊？郑林哥，你告诉我嘛。呃，这是我跟周红英之间的故事，说起来太长了，不说也罢。嗯，红英啊。我跟你说啊，你放心，我永远都会是你的靠山的，不管将来发生什么事情，我都会帮你的。我知道，这次也多亏了你，谢谢你，安师哥。哎，客气什么呀？哎、别弄我头发、啊。遵命，以后再也不能。<笑>来，我帮你戴上。啊。哎，等等。啊。我来吧。我这位置好，我戴起来方便点啊！哎，我这位置好，我这样比较顺手。哎呀，别客气了，我来吧，我懂。谁跟你客气、啊？我这位置比较顺手。我来，我来，我来，我来。我怎么发现你这人这么着啊？我来，我来，我来，我来。哎，给我！哎，别弄坏了。这，差一点就进去了。杜林哥，加油！加油！加油！加油啊！呀！哎呀，我输了。哎，来来来,来，哎，我跟你说啊，愿赌服输，把这杯酒干了。喝酒喝吧，今天真北，一次都没赢过。加油啊，老大！耶耶耶耶耶耶耶耶耶！<笑>我的五连胜就这样告一段落了。哎呀，没关系了，游戏而已嘛。好了，接下来我要指定下一位选手，他的名字就是，嘿嘿，下一个人就是，嗯，周红英。<笑>啊，你不是要先抽加码处罚吗？无所谓。呃，赫本，你把这杯酒喝完就行了，不要加码处罚了啊！哎、啊啊啊，不行不行、啊，规定就是规定，赫本要喝啤酒，你当然也要抽加码处罚。来，来，嗯，抽啊！好吧。那个，重重重重重新来吧。那、哎哎哎、什么？等等，什么叫重新来啊？啊，打开让大家看看呢。不是，打开打开打开，不是那个。那个博言哥，你把那个先放回去吧啊！啊不不不，你让大家看看，哎，让大家看看，看看，看看，别耍赖，别耍赖，别耍赖，拿给大家看看。我没想耍赖，你看，我来啊，我先来看看，是什么？不是，你看这个，大家看清楚了啊，接吻，接吻，接吻。别这样、啊，怎么着？接吻，别耍赖啊！不是不是，我不是想耍赖啊，这等一下，你过来，干干干什么？愿赌服输，快点！别别别别别！你这是弄的，你你别别别！不舒服，要不你先送我回去吧。仲林哥，拜托了。那，好，好吧。啊，可以啊。过去爱放心上，像个夕阳，还是会想起你。仲林哥，我好难受。你先撑着点，我叫车送你回去。哎，可是我现在就已经很不舒服了，要不我们去找个酒店，让我休息一下，等我好一点了，你再送我回去，好吗？酒店？我怎么放心你一个人住酒店呢？我叫车送你回去吧。哎，仲林哥，又不是我自己去啊，是你陪我去。怎么可以啊？他们都还在唱歌呢，我怎么可以先走
，你等我啊。哎，可是，哎呀，什么可是？出租车。哎、这边，师傅。呃，师傅，开车了。怎么，有什么事吗？有事儿，跟你要点零钱花。哎哎哎，好，好，好，我给，我给，别着急啊。哎，怎么样啊？哎，哎，呃，总监送玉慧出去，就算送到家里，来回二十分钟也够了，怎么还没有回来？是啊。要不这样吧，我去看看。嗯。你给我打！停！你行不行？行。又来个欠扁的，给我打！你给我打！停！停！你你给我等着！走走走走走走走走！你干嘛要动作？圣威道馆？没想到你就是那个胖小子、啊哎。我也没想到你竟然是那个四眼田鸡、啊。什么四眼田鸡啊？哎，我记得那时候老师说啊，成绩好的可以先放学，嗯，打书的人呢就要留下来加紧训练。后来没想到打书的人一堆。原来大家都想留下来吃十五烧的饭。没错，我就因为越吃越多，体重越来越重，我就练不了了。哎，那时候你离开起码有十五年了，好不容易见面，我们该好好聚聚，多喝几杯。没问题，多喝几杯。好，继续喝。哎，总监，博业。哎，怎么都散了？都出来干嘛？是你们出去太久了，发生什么事了？秘密。嗯，怪怪的两个人。呃，总总监啊，我账先结了，明天找你报销，你该不会失忆了吧？哎呀，不会的，明天找我报销。啊，好,好，好了，那我也先回去了。哎，我送你。嗯、呃，我自己回去就行，家离得很近，我坐车，先走了，拜拜。啊，拜拜。红英，哎，红红英。哦，算了算了，总监，明天见，拜拜，拜拜拜拜。嗯，得，就只剩下我们两个人了。哎，刚刚你不是说还想再喝点吗？那干脆咱们今天就再喝一场，不醉不归。好，你说的，大喝一场，不醉不归。OK。谁都抢不走，何况是那一伙。啊，怪了怪了怪了！狐狸精撒把心，不哭不哭不哭啊！妈啊，你赶快把他赶出去吧，他是我的撒把心，有他在的地方我肯定倒霉的。啊，好好好，你放心你放心啊，我迟早把他赶出去啊。妈，要是周林哥被他勾引走了的话。我就不活哎呦，好了好了好了，我们玉慧最乖，又聪明又能干，谁都比不上。爸，我回来了。嗯、哦，红英啊，哎呀，今天怎么回来这么晚呢？大家都在，我也不好意思早回。哎呀，累了一天了，回房休息吧。行，那我先睡了啊。啊，晚安。妈，他回来了。好，过来。你听我说，不是这样的，你误会了。叫你离仲林远一点，怎么说你都不听，你记不住是不是？唉，真没想到我们是在这种情况下认出对方的。是啊
，我也没有想到，你竟然是白虎企业的继承人呢、啊。所以这就是缘分，兜了一大圈呢，最后还是遇到对方了。没错，就像我和周红英，上高中的时候呢，我是他师哥，后来我出国留学了几年，可是我没想到，回来以后啊，我又碰上他了，而且呢，在同一个公司、同一个部门工作，怎么样？你觉得这到底是不是缘分呢？有意思啊！你现在是在暗示我，嗯？<笑>好，明人不做暗示，那我就直说了啊。白仲林，在公司里面，你是我的顶头上司，可是公司的规章制度里可没有，公司的员工追求女朋友，要先让给顶头上司这一条的。嗯，不错，你这点啊还算坦率。好，那我就直说了。嗯，刚才在 KTV， 我发现你的眼睛一直都没有离开过周红英。男人的直觉告诉我，你是对他有意思吗？失去天长地久的机会，谁的错？最美丽的流星眼，终究会坠落。不懂我们之间，请你现在马上离开。你明明就是公报私仇。你说什么？走吧。我的意思是说，我都已经跟你们道歉了，你为什么不能给我一次机会呢？没有想到，你这人还挺有爱心的。原来是你这个冤大头中了奖。喂，想什么呢？回答我问题啊！其实呢，一开始我还挺烦他。这个我知道。可是后来我发现红英，他心地很善良。工作很认真，而且他的设计非常有才华，所以我想，我是开始有一点点被他吸引了。问题严重，你打算怎么做？在我回答你之前，你先回答我一个问题：你刚才说了那么多你跟周红英的事，到底有没有在一起啊？还没有。为什么？因为我怕我向他表白了，连这个师哥的身份都保不住。我怕我对他表白，他会尴尬。如果他离我而去的话，那我不是后悔的要死？哎，我告诉你啊，这就是我跟你不一样的地方。我这个人是最重视 feeling 的。如果我对一个女孩子有 feeling 的话，我肯定会找机会向她表白。所以呢，所以呢，我会找一个适当的时机，向红英表白。两个人能不能在一起，就要看缘分了。当然，如果你和红英有缘分的话，我自然就没有机会，对吧？你这是在向我宣战吗？算是吧，我们两个公平竞争。你是我师哥，我是你上司，以条件来说，我们算是旗鼓相当。至于红英那儿，我们就各显神通。但是先讲好，不准暗地里耍阴招。怎么样？好，我接受你的挑战。来，掷情敌，掷情敌。
。哎，爸没用，爸真的对不起你，把你带到这个家，又不能很好的保护你。爸，你什么都不要说了。我知道你心疼我就够了。不行，我得跟你妈说清楚。爸，你别去，你跟妈吵架是改变不了什么的。如果因为我让这个家一直不安宁，我宁愿从来都没有来过这个家。红英，听爸说，这是我多年攒下来的私房钱，拿着它。出去租一间房子，搬出去住吧。你已经长大了，住到外面，你妈和你妹妹就不会干扰你了，爸爸也就放心了。爸，这钱我不能拿。况且，是爸妈把我从小养大，这份养育之恩我还没有来得及报答，我怎么能离开你们呢？你这孩子。就是这么让人心疼。我周百深，上辈子积了什么德，能有这么好一个女儿？爸，我是运气好才被爸收养的。以后让我离开家这种话，我不想再听到了。我就想好好的陪在爸的身边，好好孝敬你。红英啊，以后要是有一半你这样有心就好了。爸就是亏欠你太多了。爸，好了，我不是好好的吗？至于妈和玉辉的误会，我以后和总监保持距离就好了，你就放心吧。爸要你记住，忍无可忍，无需再忍。你已经长大了，是该飞出去，实现你自己梦想的时候了。良心啊，方妹妹一个人自己在这边看业绩。这里视野没有阻隔，我只想看看业绩。哦，都黑漆漆的，你看什么夜景啊有心事？我哪有心事啊？只想一个人安静一会儿。是公事还是私事？什么事也没有，我不是好好的吗？行了，若山，明天不是还要上课吗？闺房休息去。哎呀，我觉得这里的风好舒服啊！哦，爸，我是不可能让你一个人独享的。那好，你一个人在这儿享受，哥哥我先回去了啊！哎，哥，你干嘛这么小气啊？还是说只有嫂子能够看夜景，妹子没有这个福利呀、啊？哎，什么嫂子？别乱说啊！你不曾被什么事情打倒过，我也不曾看到你这么沮丧的表情。要不是因为感情的事，我这宇宙无敌的欧巴会这么愁眉苦脸吗？你这个小丫头，到底什么事情你就说嘛，有我这个妹妹帮你想办法。嗯，好了好了，我知道你心疼哥哥，可是呢，我真的是因为最近工作比较忙，所以才累。我呢，真的没有什么事。快去快去快去休息，快去！哎呀，你干嘛不说啊？有事就说嘛。一个男人扭扭捏捏,捏，比女人还不干脆。
睡就算了，那我先去睡了。你不告诉我，难道我不能主动帮你吗？哎呀，你等等我嘛！哎呀，别这样，我怎么感觉你跟五零二似的？怎么了？我我就觉得你粘得紧紧的，想分都分不开。包子，你想分开啊？我不是那个意思，我是说已经到公司了。你别这么勾着我！你说咱俩在这秀恩爱，这影响多不好呀！你说这让人家一天怎么工作呀？这有什么不好的？难不成你还想跟别人眉来眼去呢？没没没没没有，这事儿我真不敢我。这还差不多。我不管，今天我说什么也不放开。啊，行行行，走走走走走走。哎，破山河赫本，这怎么回事嘛？你来晚喽。不，来晚什么？昨天晚上他们俩打得火热，一起回的家，现在应该已经在交往了。什么？我不允许，我不同意。总监，您的水。啊，谢谢。师哥。啊，来。谢谢啊。玉辉，你的水。大家早，早早，来，我们今天大家是安静啊。你怎么了？今天这么开心，发生什么事了？冰雪聪明，想不跨你都难。哎，对不起啊，我下手没轻重，有没有弄疼你啊？没有，没事。哎，你今天怎么怪怪的？很冷吗？哦，没有，我只是感冒了。感冒？你感冒了？你怎么样啊？昨天不是还好好的吗？哎，行了，别说了，红艳，我有感冒药，你赶紧吃点。哎，行了，不用了，不用,不用，我带你去看医生吧。哎，不不不,不，白总监，你日理万机，很忙。我是红英的师哥，就应该我来照顾，是不是？哎，我们在同一家公司，就是一家人。做上司的照顾属下是天经地义的。我带你去看医生。了，你就别浪费时间。我带你去看医生。行了行了。赵明哥，我的文件你看看吧。哎，待会儿再说。我带你看医生。红艳，真的不用我的啊。好了好了，我真的没事。你们赶快继续工作吧。好，红英，听你的。你放心，就算你有事，有我在你身边，我一定会好好照顾你的。嗯，嗯，嗯，电话，赶紧接。姑娘，你没事吧？喂，啊，没事就好。哦，董事长，好，我马上过去。董事长要召开各部门会议，红英，你跟我去开会。我。